在城市中间，每个人都大汗淋漓，但时间不会停歇。互帮互助，只为更好的生活。说声谢谢。镜头一转，大家来个合照，一起比个耶。每套房子都有他们特定的住址，每个角落都有他们自己的故事。酸甜苦辣是无法避免的奋斗史，这就是我们爱的那个美丽的都市。在这里生活，处处充满精彩，每个小人物注定都不会平凡，即使再苦再累，也要拥有期待。房子一套套售出，不只是为了买卖。在你休息时，精神飞快抵达；在你无助时，给你一个温暖的家。虽然辛苦，可我们始终笑哈哈。这就是 City， 是我们共同的家。在你休息时，精神飞快抵达；在你无助时，给你一个温暖的家。虽然辛苦，可我们始终笑哈哈。这就是 City， 是我们共同的家。The people 都争做自己的 hero， 为了机会绝对不。这是我们的骄傲，这里的 people 都在做自己的 hero， 为了生活拼命加油。这是你的家，也是我的家，就让我们一起好好照顾。快点，好好说，快点，能不能冷静一点？快点，冷静一点。你到底是男的还是女的呀？啊，你怎么跟个土匪似的？你才是土匪呢！你不全是土匪，全是土匪！我告诉你啊，这栋楼里头人家生意做的比你大的都搬走了，现在给你两万块钱补偿不错了，那是给你脸了，知道吗？谁要你们的臭钱啊？他们是他们，我是我，全部滚，滚，滚出去！我郑重的警告你，我今天来是客客气气的通知你，我不是征求你同意的，别敬酒不吃吃罚酒。我给你一个星期的时间，一个星期之内，你要是还不搬，到时候咱看谁滚蛋出什么事儿？谁欺负你了？没人欺负我，就你们欺负我。怎么回事？这是？想赶我走是吧？除非先把我铲平。你可绕糊涂了，到底怎么回事？这是？装的挺像的呀！你们安家天下要整租广安大楼，说要搞什么长租房，说所有的租户都要清空。我是钉子户，现在要赶我走。你等等等等，这是我第一次听说，这跟安家天下有什么关系呢？没关系吧？是你们安家天下是谁？现在逼着我什么签合同，要给我两万块钱赔偿款，让我滚蛋！你们想得美！过来，怎么回事？我前两天看公司的周报上提过。翟总有一个重要讲话，说公司要做长租房试点。没想到上海的试点选的是广安大楼。你这么大声，为什么不跟我说呢？我忙忘了。你真把自己当店长了是吗？说了吗？没事，别骚扰我。不吃饭，不喝酒。怎么？我影响你们小两口开小会了？你有事说事儿。我打电话呀，主要是想催一下我的佛跳墙。你再不让我吃到佛跳墙的话，我就只能吃你的保证书了。大哥
我现在饭都快吃不上了，你还惦记你的佛跳墙呢吗？那好吧，那我跟你说正事啊。刚才我朋友打电话跟我说，你判决书下来了，我帮你把房子拿回来了啊。谢谢，你等我通知。我们一起走吧。去哪儿啊？另立门户。翟云霄马上八抬大轿进驻上海，天天脸对着脸，看着不难受吗？这有什么难受的呀？大家井水不犯河水，他活他的，我活我的，有什么关系呢？说假话。我就不想看到你受委屈，都这样了还不走，有意思吗？感觉我们跟怕他似的。我怕他干什么呀？我之前不跟你说了吗？要走早就走了。我是在想，如果我们走了，那店里其他人怎么办呀？那肯定也是原班人马跟着我们一起走啊。那跟在金逸门店有什么区别呢？再说了，我在金逸门店待了那么多年了。那哪有感情？金云门店已经成为了我生命当中的一部分。那瓜哥怎么办姐，是你吗，片片姐？我终于联系上您了。我是小王，安家天下的小王。一年前带您看过房子啊，记得我吗？原来是你啊！没想到你还记得我。当然记得您，当然记得您啊！我我我一直都想着您呢。今天找我有什么事儿吗？之前咱们那个看房子不是都快签合同了吗？后来就联系不到您了，怎么打电话也打不通。我害怕。出什么事情就还挺担心的啊啊，呃，是这样的，我第二天手机被偷了，然后临时有事就出国了，这不刚回来吗？手机号码也是今天早上才找回来的，这么巧你电话就进来了。您说这个世界上哪有那么多巧合呢？实话跟您说吧，您不在的这段时间，我每个礼拜都给您打一个电话，长流水没断过的，偏偏姐。没想到你是个这么长情的人啊，这么有恒心。哎，我都被你感动了呢。您既然回国了，那房子还是要买的吧？买啊！你明天带我去看房吧。好嘞，好嘞，好嘞，明天见。<笑>一通百通，一顺百顺，小王，老吉了。谢谢，谢谢。不是我赶瓜哥走，是翟云霄赶瓜哥走。翟云霄给我的价格比市场多五个点，而且一千就是八年，每三年租金还上调三个点。一千八年？哎，徐姑姑，你要理解我呀。我就为了维护这幢楼，我每年跟这十几个租户续约收租，我甚至还养了个物业团队。我真的是力不从心，你整租出去也好吗？邱老板，瓜哥从小在你这里长大，要是失去正太酒馆，你让他怎么活？瓜哥太可怜了。我我也于心不忍，但是我必，我到底要做生意的我。我不管，算我求你了
，瓜哥你必须要保住。我怎么保？人家整租下来，当然人家说了算，要不你租。哎，你也安家天下人，你为什么不租啊？你租下来，瓜哥就保住了呀。你开什么玩笑啊？这么大一个楼，我全给租下来，然后再分租给别人，我费这劲干嘛呀？你在这儿待的时间久了，方方面面你都熟悉，而且你的为人能力我都了解。你租下来我更放心啊。要租你可快点儿，最多一星期，时间长了我可拖不起。哎，你真打算把广安大楼租下来啊？你租下来干什么呀？这事儿可不能一时冲动，心血来潮。一把夫情，全年租金，这是多大一笔钱呀！翟云香是背靠整个集团，要钱有钱，要人有人，我们有什么呀？你得想清楚了。你之前说的对，我们连邱老板都比不过，他还能养一个物业团队呢。这事儿可不能一时冲动。朱经理。朱经理在吗？朱经理。哦、oh, ，你们怎么来了？朱经理，我们找你有急事儿。那里边请。好。朱经理，我们被房东毁约了，他不讲理，要涨我们房租。对啊，我们刚刚毕业一年都不到，工资还没涨，房租倒是涨了一千多。我们现在实在是负担不起了，只能来找你了。朱经理，你们这边还有没有便宜一点的房子能租给我们啊？这样啊？怎么最近房东好像统一行动，都在涨房租呢？我跟你们讲啊，嗯，要想房租便宜，只好住得远一点。远一点是多远啊？你们看市郊行不行？要是可以的话，我能帮你们想想办法。市郊离我们公司太远了，我们经常加班，晚上回去就得十一二点，很不安全的。又要住在市区，离公司近，又要便宜，这真的很难办呀。朱经理，上次租房，你能帮我们讲一下两百租金？这次也麻烦你就帮帮我们吧。嗯。那这样，我找到合适的房源再通知你们。好的，好的，我们就全靠你了。我们还有事儿，就先走了。谢谢朱经理。朱经理，麻烦你了。没关系，应该的。我太理解他们了。看到他们，我就会想到当年的自己。年轻人真是太不容易了。每个漂泊在异地他乡的人，心中对家都充满了渴望。我真希望自己未来有一天，有能力，可以真正的帮到他们。不用等未来，你马上就可以帮到他们。王安大楼，我租定了。想起来成熟一点，现在你们好，你好，你好，你好，请问您是买房还是卖房？我是本店的前台业务。谁都不许跟我讲啊，这是我们的客户，这住哪儿？水很深的，很可能是金主。搞不好是第二个李茂根。啊啊！啊，您好，这里是安家天下静怡门店。我是业务员朱闪闪，请问有什么可以帮您的？我找人。呃，您找谁啊？大山。大山。呃，我儿子楼山关。啊啊！谢谢啊，谢谢。叔，您是说，小楼已经大半个月跟家里没联系过了？最后一次电话是他过生日的时候。我没说完，他就掐了
，然后就再也没跟家里联系，也不知道他现在什么情况。他，他没在这儿，他今天没上班吗？嗯，叔叔，是是这样，我们现在呢也联系不上小楼，他二十天之前从公司辞职了。辞职？我，他跟跟跟他好好的辞什么职啊？他他犯错误了。您别激动，叔叔你别着急，是这样的，小楼，他为我打抱不平，得罪了客户，最后是不得已辞的职。你是他师傅吧？是。是我连累了小楼。大山这孩子命不好，家家都有本难念的经。人家家都是担心孩子不学好，没法管教。我那是摊上一个爱赌博的老婆，我在家开了个汽修店，这平时忙生意，没工夫照顾家。大山从小就知道，到了晚上就到赌场把他妈叫回来，可是他妈越赌越上瘾，后来竟然借了高利贷。直到债主上门，我才知道实情。别砸了！别砸了！老魏，我告诉你啊，这只是一个警告，再不还钱的话，那你这铺子可就是我们大哥的了。受伤吗？他们没伤到你吧？啊，确定没受伤。爸，我不上学了，跟你学修车。胡说。不成生不上学干什么？家事不用你管。爸，我回不去了，退学手续都办过了。你疯了，兔崽子！退学这么大的事你也敢，你也敢不跟家里商量？打死这个兔崽子！让你不上学，我让你不上学，我让你不上学，兔崽子！打死你！我让你不上学，让你不上学，兔崽子！爸，打我吧！打完了，我天天挣钱还债。大山学习好。大学的命，是我对不起这孩子。叔叔，后来他就辍学，跟我修车，可是后来修车店。还出去还了赌债，可还是赌不上那个大窟窿。大山就说：“别人家是过年，我们家是过关，家里占一地讨债鬼。”大山就说：“这样不行，小地方只能挣小钱，大地方才能挣大钱。”我劝不住他。他就跑上海
这都失联二十多天了，赶紧报警吧。大人孝顺，他一有钱就给家里寄，他身上一般就就放几百块钱。也不知道他现在找着工作没有。我知道你们都是好人，他跟你们在一块我一万个放心。可他现在出了这个店门，我就怕他干什么糊涂事情。我不担心别的，我就担心这个。啊？哦，我知道了，谢谢您，同志。叔叔，小罗找到了。他在哪儿？看守所记得要遵纪守法啊！去吧！你糊涂啊你！啊！你你家人都在，这是敲诈，这种事你也敢干？咱捡破烂也不能犯罪呀、啊！对不起，小罗给你丢人了，能不走吗？其实我挺喜欢卖房子的，尽管我买不起。其实我挺喜欢上海的，但是我没有脸留下来。师傅，小楼不是一个好面子的人，我捡了大家的剩菜剩饭吃，我就是想多攒点钱，给家里邮过去。我骗家里，说我在上海工作好，赚钱多，但是现在这谎言戳穿了，我在我爸面前一点尊严都没有了。可能我之前的。生活方式和想法全都错了，我要回家静一静，好好想想。有任何困难，随时给我们打电话。你要记住，我们永远都是一家人。我永远是你徒弟。谢谢姑姑。
珊珊，不如咱俩结婚吧？嗯嗯，结婚？啊？不是，你刚刚那个反应，我以为男人才会有。一般女人说不如咱俩结婚吧，男人就会诚惶诚恐的。咱俩谈这么长时间，难道不是为了结婚而谈恋爱的吗？但是，我还没有想到这一步呀。现在可以想。咱俩讨论一下细节吧，比如说，父母双方见面的日子、订婚的日子，还有酒席办在哪儿。那最重要的是房子，房子是重点，细节决定成败。我把所有的细节已经罗列出来了，沈老板，请您过目。细节，细节决定成败。嗯，婚姻成功与否，关键看细节。细节，那我有几个细节要问你。好啊。你吃香菜吗？不吃。那榴莲呢？一丢丢。那豆浆你吃咸的甜的？甜的。火锅是鸳鸯锅还是清汤锅？火锅我只吃鸳鸯锅。牙膏你从中间挤还是从后面挤？珊珊，这个我真没太在意，可能是中间挤吧。内衣和袜子你是一起洗还是分开洗？不是，这个啊，我可能是用一种那个专业的洗衣液，把内裤袜子扔到洗衣机里，随便搅一搅就行了。那你睡觉的时候，说不说梦话，打不打呼噜，磨不磨牙？珊珊，我。我已经睡着了，我根本就不知道自己有没有打呼噜，有没有磨牙，有没有说梦话，这很重要吗？你你先别急啊，我还有最后一个很重要的细节要问。夏天你空调开几度？二十三度。二十三度有问题吗？怎么了，亮亮？我们不合适，我们分手吧。为什么分手啊？有什么不合适的呀？我们一没吵过架，二我什么时候顺着你？完，咱们昨天还一起看电影呢，好好的，为什么要分手啊？你得给我个理由吧。因为我们不是一路人，这些问题。都不是随便问你的，但是大多数问题，我们的答案都完全相反。嗯，还有最重要的，夏天空调你开二十三度，我开二十度，这是度不同不相为谋嘛。珊珊，你实话告诉我，你是跟我开玩笑呢，还是跟我认真的呀？人生大事，我怎么可能开玩笑？那你，那你跟我混这么久？又吃饭，又看电影，又泡吧的，我都要给你买房子了，我已经向你求婚了，你现在跟我提分手，有没有搞错？啊？就是因为我跟你在一起这么久了，但是我发现，自己一点恋爱的感觉都没有。是，形式上我们确实是在恋爱的，但是，我不来电吗？即使是你说要给我买房子。我连一点女主人的感觉都没有，这证明什么？证明什么？证明我不爱你，亮亮。对不起，但我必须要跟你说实话。庄山，那老子也躲家伙，我堂堂一个数据挖掘工程师，哎，我条件那么好，我都不嫌弃你个房中介。你反过来嫌弃我，你疯了吧？啊！你也终于说实话了。其实，你确实瞧不起我，瞧不起我的职业。没关系
，咱们丑话说在前面，以后还是朋友。我不可能跟你做朋友的，跟你做朋友，浪费我时间。太太，去开一下门吧。像这样吵，我啥活也干不了啊。那就报警，让警察来抓。您上次已经报过警了，警察说是家务事，不管。太太，外面还一直下着雨呢。看先生一直在外面站着，万一您感冒了怎么办？陈姐好心，怕你在外面淋雨淋病了。没关系，只要你解气，我淋点雨算什么呀？有什么话就在这说吧。祖奶奶，你打也打了，骂也骂了，看在四个孩子份上，复婚吧。我们始终是相亲相爱的一家人。我现在手里握着十几个亿，单身。我为什么要复婚啊？我爽还来不及呢。你爽什么呀？你把我放回社会，你是对社会的犯罪，你知道吗？我也身家十几个亿啊，有多少个女孩都想像猛虎一样扑我？我离婚以后可以找十八的，你一个中年又拖着四个孩子妇女，就只能找八十的了。跟糟老头子比，我可强很多的。切，我不知道你哪来这么强的优越感。你娶个十八的，那是把人家娶回家当奶奶供着；我嫁个八十的，那是去人家里当奶奶被人家供着。咱俩这上下差着四辈呢，真能一样吗？要是一不小心，咱俩要凑到一家去，那你就得早晚请安，管我叫祖奶奶。你得多少遗产，那都得我说了算呀。哎呦，我叫你一声祖奶奶，祖奶奶，我求求你了。你就让我回家吧，一个失足的中年男人，日子不好过呀。现在知道后悔了，早干什么去了？我告诉你，我的话已经说清楚了，你别一遍一遍的来我家捣乱。你要是想淋雨装可怜样儿，那就接着淋着吧。你好，请您吹一下，使劲儿吹。你的酒精含量已经达到六十五毫克每一百毫升，属于酒驾，请您靠边停车接受处罚。您好，同志，请你熄火下车，出示下您的驾照和行驶证。喝了，哎，喝了，喝了，喝了，喝了，怎么不找代驾呢？不瞒你说，我催一年多没开过车了
，我有司机，我还有秘书，家里还有老婆，现在都把我给抛弃了。警察同志，您该处罚处罚，该拘留拘留，没关系。依照交规，暂扣您驾照六个月，扣十二分，并处以两千元的罚款。您听明白了吧？不关起来啊。哎，这不酒驾都关起来吗？我看那些明星，这不开车酒驾不都关起来了吗？为什么不关我呀？你不要名人和非名人区别对待，好不好？你呀、啊，就别在这儿胡说了。今天你车肯定是开不走了，麻烦您赶紧打电话，让你家人把你带回去。带回去什么呀？我哪有家呀、啊？哼，我那祖奶早已经把我给抛弃了。警察同志，你赶紧把我给关起来吧，我就想进去呀。你赶紧把我关起来吧。我警告你啊，如果你要是再这样的话，我就以妨碍公务罪，现在就拘留你。啊？拘留我？好啊。哎，你等一下啊，我给我老婆打个电话。喂。哎喂，哎我哎我跟你说个事儿啊，你别紧张啊，我犯了妨碍公罪了，可能要拘留我。要是关的时间长呢，你就带着孩子们改嫁吧。要是关得短，你还得要等我一下。毕竟咱们还有四个孩子呢，是吧？你神经病啊！喂，你看，挂了，就真不管我。行，我私人电话给你用一下。哎哎，好好好，谢谢谢谢，谢谢你，谢谢你。是我，哎哎，你别挂，别挂，别挂，你你是不是不相信这件事儿啊？你等一下啊，我旁边有警察，你等一下、啊。喂，你好，我是交警大队执勤民警，我叫袁泉。哎，你好，您先生看文涛今晚酒驾，现在在罗山路的立交桥下，麻烦您赶紧过来把他接回家。好的，警察同志，我马上就到。给您添麻烦了。你起来吧，别坐着呀、啊，警察叔叔，你就让我蹲大狱吧，甭管几天，那十天半个月都可以啊。我现在无家可归，我老婆都不管我了，你说我去哪儿啊？不让我进家。看来还是有人能治你。你是他老婆是吧？把他接回去吧。这两天有空了，赶紧去交通队接受处理。我不是他老婆。他是我老婆。别说了，快点回去吧。走吧。回去吧。我起来，我这就起来。你做错了没有？做错了。向警察叔叔道歉。警察叔叔，我做错了，我以后再也不敢。行了，警察同志，给您添麻烦了。没事，走吧。哎。老婆，我就知道你心里有我，这么快就来接我来了。行了，人我已经给你领出来了。你要是还想喝酒，就自己找个地方慢慢喝啊。哎，老婆老婆，你就原谅我吧，你让我回家吧。该打打，该骂骂，你哪怕让我在门口当一看门狗也行。看文涛，我告诉你，这是最后一次，以后就是天塌下来也别再给我打电话。哎。冯玉华，我老婆说啊，当年要是没有他，我连个屁都不吃。哎，我就不信了。我一定要搞出一个大项目来，我弄出点大动静，证明我的实力。我要让他对我刮目相看，哼，让他乖乖的回到我的怀抱里。没事没事，我这……哎，怎么又把他弄来了？这儿夸你，走走走走走。你以为你是谁啊？啊，谁都愿意到你这黑店里来啊？你打算这回又敲我多少竹杠啊？哎，你这……你你你你先坐会儿啊，过来。我警告你啊，这位很有可能是你这小店的金主
，正太能不能原地复活，就看今天晚上了啊！赶紧，好生招待。我去，愣着干嘛？兄弟，我跟你说，我老婆今天又看我了，又看我了。哎呦，唰，那眼神儿，就这样啊，那厉害那样。操！哎呦，你这奇怪啊，我感觉我又恋爱了。哎，儿子，吃点水果，喝点茶，喝茶，吃水果。刚洗的葡萄。哦，对，有毛巾，擦把脸。啊，不用不用。哎，兄弟，他这是你退下吧？哦，嗯，那毛巾给你放。那我你慢慢用，我走了。行。哎，这不上次收钱收多了吗？这一次是补偿式服务，对吧？对对对对对。哎，咱们聊点正经事儿呗。嗯，正经事儿。嗯，你看我这样不正经吗？啊，你老婆又不在这儿了，你装什么呀？差不多得了啊。我刚刚听你说啊，你想做个大项目啊？啊，我这儿呢正好有个大项目，不知道你感不感兴趣啊？哦，你说让我听听。我呢想把这个广安大厦呢做成一个适合年轻人的有品质的公寓，确切的说就是让年轻人打开房门可以开心的社交，但是关上房门又可以过上自己向往的有品质的生活的这样的一个公寓。这个项目呢，你绝对不用愁客源，因为我做过市场调查，在这一片区域里，写字楼林立，而且呢，有很多的公司都是年轻的公司，他们的员工大部分都是在二十岁出头，而我这个项目的目标人群，就是他们这些人，我希望可以让他们住上，价格不昂贵，但是呢，又安全又规范，让他们住得更舒心，住得更干净，那么我想把。这栋房子做成一个可以让这些年轻人在这儿一起生活，在一起成长，一室一家，一社交。你说啊，这么大的一个项目，如果做成了，我相信你前期绝对不会再质疑你的能力。嗯，前期投资是多少？回报率呢？呃，整租一年的话是一千万，然后我希望能够找设计师再把这儿重新的设计装修一下。我预计前期的投入大概是在两千万左右。至于你说的回报率啊，说实话，这是一个创业公司，我呢也不敢说在这打空炮。我可以以我的名誉和我的良心来做担保，我保证，这个项目绝对是我徐文昌下半辈子当成事业来做的项目。你说的这事儿啊，蛮有趣的，嗯，蛮有趣的。
别说流星啊，听见小小的。只遇。